প্রিয় তৃতীয় শ্রেণীর পরীক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের জন্য এই ভিডিওটি এই ভিডিওটিতে আমি আলোচনা করতে চলেছি ক্লাস থ্রি অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণীর থার্ড সামাটিভ এভোলিউশন টেস্ট টু থাউজেন্ড সালের ইংরেজি বিষয়ের প্রশ্নপত্র অর্থাৎ তৃতীয় ইউনিট টেস্টের ইংরেজি বিষয়ের প্রশ্নপত্র এই ভিডিওটিতে আমি আলোচনা করতে চলেছি যে প্রশ্নপত্রটি সম্পূর্ণ সিসিই পদ্ধতি অনুসরণ করে তৈরি হয়েছে ফুল মার্ক পঞ্চাশ টাইম দেড় ঘন্টা নেম এখানে তোমরা তোমাদের নাম লিখবে রোল নাম্বারের জায়গায় তোমরা তোমাদের রোল নাম্বার লিখবে প্রথমে আমরা দেখে নিই এক দাগে কি বলেছে এক দাগে বলেছে দেখো অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স অ্যানি ফাইভ পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি দশ মার্ক মোট প্রত্যেকটি প্রশ্নের জন্য দুই মার্ক করে বরাদ্দ প্রথম প্রশ্ন হু ইজ দ্য ফ্রেন্ড অব বান্নি অ্যান্সার পান্নি ইজ দ্য ফ্রেন্ড অব বান্নি পান্নি ওয়াজ এ ফিশ বিতে হোয়াই ওয়াজ বান্নি স্যাড অ্যান্সার দেখে নাও বিকজ বান্নি ক্যান নট সুইম লাইক পান্নি সি দাগে নেম টু ভেহিকালস দ্যাট হ্যাভ টু হুইলস মোটর সাইকেল বাই সাইকেল হ্যাভ টু হুইলস নেক্সট আমরা দেখে নেব পরের প্রশ্ন ডি দাগে হট ডাস হট ডাস মুন্নিস ফাদার ডু হট ডাস মুন্নিস ফাদার ডু অ্যান্সার মুন্নিস ফাদার ইজ এ পটার হার ফাদার ওয়ার্কস হার্ড টু প্রোভাইড ফর হিজ ফ্যামিলি এইটুকু লিখলেই হবে ঠিক আছে আর দরকার নেই মুন্নিস ফাদার ইজ এ পটার হার ফাদার ওয়ার্কস হার্ড টু প্রোভাইড ফর হিজ ফ্যামিলি সি দাগে হট ডাস এ ফার্মার গ্রো একটা ফার্মার বা কৃষক কি ফলাই উত্তর হবে এ ফার্মার গ্রোস ক্রপস অ্যান্ড ভেজিটেবল ফসল ফলাই এবং শাক সবজি ফলাই এফ দাগে হোম ডাজ এ ট্রি ইনভাইট গাছ কাকে নিমন্ত্রণ বা আমন্ত্রণ জানিয়েছিল অ্যান্সার এ ট্রি ইনভাইটস দ্য ক্লাউড টু ব্রিং রেইন এবার দুই দাগে দেখো রিড দ্য প্যাসেজ কেয়ারফুলি অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স এই প্যাসেজটি বা অনুচ্ছেদটি ভালো করে পড়ো এবং নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর করো প্রথমে দেখলাম বেনু অ্যান্ড আব্দুল লিভ ইন মোহানপুর বেনু এবং আব্দুল মোহানপুরে থাকে ইট ইজ এ ভিলেজ ইন ইস্ট ব্যাঙ্ক অব রিভার হুগলি এই গ্রামটি হুগলি নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত এভরি ডে ইন দ্য ইভিনিং বেনু অ্যান্ড আব্দুল কালেক্ট ক্লে সয়েল প্রত্যেক দিন বেনু এবং আব্দুল কাদা মাটি সংগ্রহ করে প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় দেখো এভরি ডে ইন দ্য ইভিনিং প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় বেনু এবং আব্দুল কাদা মাটি সংগ্রহ করে অল দ্য ফ্রেন্ডস হেল্প দেম সমস্ত বা সকল বন্ধুরা বা সব বন্ধুরা তাদের সাহায্য করে বেনু অ্যান্ড আব্দুল হেল্প দেয়ার ফ্যামিলি টু আর্ন লিভিং বাই মেকিং আর দেন ডলস বেনু এবং আব্দুল তাদের পরিবারকে পুতুল তৈরি করে অর্থ উপার্জনে সাহায্য করে বাট দ্য চিলড্রেন নেভার নেগলেক্ট দেয়ার স্টাডিজ কিন্তু এই ছেলেমেয়েরা কখনোই তাদের পড়াশোনাকে অবহেলা করে না এইবার দেখো এই প্রশ্নগুলির উত্তর করতে হবে ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কস উইথ ইনফরমেশান ফ্রম দ্য অ্যাভাব প্যাসেস এই উপরিক্ত প্যাসেস থেকে নিচের যে শূন্যস্থানগুলো আছে সেগুলি পূর্ণ করতে হবে তিনটে তিনটে শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে এর জন্য ছয় মার্ক প্রত্যেকটির জন্য দুই মার্ক করে বরাদ্দ প্রথম এ দাগে বেনু অ্যান্ড আব্দুল লিভ অ্যান্সার দেখো শূন্যস্থানে ইন মোহানপুর বি দাগে মোহানপুর বা মোহনপুর ইজ এ ভিলেজ অন দ্য ব্যাঙ্ক অব দ্য রিভার হুগলি শূন্যস্থানে দ্য ব্যাঙ্ক অব দ্য অফ রিভার হুগলি সি দাগে দে হেল্প দেয়ার ফ্যামিলি বাই মেকিং আর দেন ডলস এইবার তিন দাগে দেখো তিন দাগে রি অ্যারেঞ্জ দ্য জাম্বল ওয়ার্ডস দেখো এলোমেলোভাবে এই ওয়ার্ডগুলো আছে এই ওয়ার্ডগুলোকে মানে ওয়ার্ডগুলো আছে বা এখানে এলোমেলো বর্ণ দেখতে পাচ্ছি বা এখানে দেখো আমরা ইংরেজি যে অক্ষর বা বর্ণগুলো দেওয়া রয়েছে সেগুলো এলোমেলোভাবে আছে এইগুলোকে সাজিয়ে সঠিকভাবে আমাদের ওয়ার্ড বা শব্দ তৈরি করতে হবে এখানে দেখো এতে আছে এ টি সি ভি এ ও আই এন এটাকে সঠিকভাবে লিখতে হবে ভ্যাকেশান দেখো ভি এ সি এ টি আই ও এন 
বিতে আছে এ বি এ সি এটাকে সঠিকভাবে আমরা লিখব বেজ বি এ এস ই দেখো সিতে আছে দেখো এল ডবল ই ডাব্লিউ এইচ এটাকে সঠিকভাবে আমরা লিখব ডাব্লিউ এইচ ডবল ই এল হুইল ডি তে দেখো ডাব্লিউ ই আর ও এফ এল আছে এটা কি সঠিকভাবে সাজিয়ে এফ এল ও ডাব্লিউ ই আর ফ্লাওয়ার এবার আমরা এই প্রশ্নপত্রের নেক্সট পেজ দেখে নেব চার দাগে দেখে নেওয়া যাক রাইট টি ফর ট্রু অ্যান্ড এফ ফর ফলস দেখো যেটি সঠিক তার জন্য টি লিখতে হবে এবং যেটি মিথ্যা বা ভুল তার জন্য এফ লিখতে হবে এর জন্য পাঁচ মার্ক পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে পাঁচ মার্ক প্রথম প্রশ্ন ও তার উত্তর আমরা দেখব চারের এ এ বাইসাইকেল নেটস হুইল টু মুভ এটি ট্রু দেখো বাইসাইকেলে বাইসাইকেল চলার জন্য চাকার প্রয়োজন ট্রু তাহলে সত্যি দ্য ফার্স্ট ট্রান্সপোর্ট ওয়াজ এ ব্লক কার্ট প্রথম যানবাহন ছিল গরুর গাড়ি এটি ফলস দেখো এই জন্যে এফ লিখেছি বক্সে সিতে মুন্নি টুক এ রাইড অনলি ইন দ্য জায়েন্ট হুইল ফলস ডিতে উই অবজার্ভ দ্য ইউজ অফ হুইলস রাইট ফ্রম দ্য ওয়াচ টু দ্য জায়েন্ট হুইল এটি ট্রু সিতে কার্স ইউজ হুইলস এটি ট্রু পাস দাগে ম্যাচ দ্য কলাম এই যে নিচের স্তম্ভ আছে এই স্তম্ভের সঙ্গে বিস্তম্ভ মেলাতে হবে এর জন্য রয়েছে পাঁচ মার্ক প্রত্যেকটি মেলানোর জন্য রয়েছে এক মার্ক করে বরাদ্দ প্রথম র্যাবিট উত্তর হবে বুড়ো মানে খরগোশের থাকার জায়গাকে বুড়ো বলা হয় এবার হর্স স্ট্যাবল কাউ কাউ শেড মানে গোয়ালঘর আর স্ট্যাবল মানে হচ্ছে আস্তাবল ডগ কুকুরের থাকার জায়গায় বলা হয় কেনেল পিগ উত্তর হবে স্টাই স্টাই এবার নেক্সট আমরা দেখব ছয় দাগে ছয় দাগে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ছয় দাগে দেখে নাও রাইট দ্য বেঙ্গলি মিনিং অব দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস এখানে চারটি ওয়ার্ড আছে হুল বিতে আছে কিল সিতে আছে গ্লাড ডিতে আছে ভ্যারাইটি এখানে বাংলা মানে চেয়েছে কিন্তু আমি দেখো এখানে ইংরেজি মানে দিয়ে দিয়েছি আবার বলছি যে হাল এইস ইউ ডবল এল হাল বা হুল যা উচ্চারণ হয় হুল মানে ফ্রেম ওয়ার্ক যাকে বলা হয় জাহাজের কাঠামো আমি ইংরেজিতে লিখে দিয়েছি মুখে বলে দিচ্ছি ফ্রেম ওয়ার্ক এখানে দেখো ইংরেজি মানে ফ্রেম ওয়ার্ক হুল এর ইংরেজি মানে ফ্রেম ওয়ার্ক এবং এর বাংলায় মানে হবে জাহাজের কাঠামো আর বিতে আছে কিল মানে অফ এ বোট অর শিপ অফ এ বোট অর শিপ জাহাজ বা নৌকার টার্ন ওভার ইন সাইড মানে তলি জাহাজ বা নৌকার তল এই কিল মানে হচ্ছে জাহাজ বা নৌকার তল আর সি মানে সিতে দেখো গ্লাড গ্লাড মানে হ্যাপি বাংলায় যাকে বলে খুশি আর ডি মানে ডিতে আছে ভ্যারাইটি মানে ডাইভার্সিটি মানে বৈচিত্র ভ্যারাইটি মানে বৈচিত্র আমি দেখো প্রত্যেকটি এই এই যে হুল এর ইংরেজি যে আর একটা মিনিং হয় ফ্রেম ওয়ার্ক লিখে দিয়েছে কিন্তু এগুলো বাংলা চেয়েছে বাংলায় লিখবে তোমরা যে জাহাজের কাঠামো আবার বলছি হুল মানে জাহাজের কাঠামো বিতে আছে কিল মানে জাহাজের তলি সিতে হচ্ছে গ্লাড গ্লাড মানে হ্যাপি মানে খুশি যাকে বলা হয় আর ডিতে আছে ভ্যারাইটি মানে ডাইভার্সিটি ভ্যারাইটি মানে ডাইভার্সিটি ভ্যারাইটি মানে বৈচিত্র যাকে ইংরেজিতে বলে ডাইভার্সিটি এবার সাত দাগে দেখে নাও সাত দাগে কি বলেছে টিক দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ টিক দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ সাতের এতে দেখে নেব এখানে চার মার্ক চারটি প্রশ্নে উত্তর করতে হবে চার মার্ক উই লিভ ইন আওয়ার হাউস উই লিভ ইন আওয়ার হাউস আওয়ার আছে দেওয়ার আছে আওয়ার উত্তর হবে বিতে গীতা লাভ সার পেট ক্যাট হার উত্তর হবে সিতে হি লাভস হিজ সিস্টার হিজ উত্তর হবে ডিতে ইট ইজ সহমস্কার এখানে হবে ইটস কালার ইজ ব্লু ইটস উত্তর হবে এবার আট দাগে দেখো ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কস উইথ প্রপার ওয়ার্ডস সঠিক শব্দ দ্বারা শূন্য স্থানগুলো পূরণ করতে হবে মোট হচ্ছে চার মার্ক চারটি পূরণ করতে হবে আটের এ এ ট্রি 
provides uttar hobe provides provides said b te they give they give their toys to us uttar hobe give she goes to school goes uttar hobe d te wild animals live in forest tahole a te hobe provides b te hobe give c te goes ebong d te live ebar noy dage amra dekhe nebo write a paragraph on our national bird amader jatiyo pakhi somporke ekti paragraph likhbo tale dekhe newa jak the peacock is the national bird of india and national pride for all of its citizens peacock mainly thrive by eating plants and uh, and small animals and are one of the largest bird birds in the country you can find peacocks all over the country they can be seen picking the ground for food and on the tall trees in the forest peacocks are the males in this species species of the bird of bird the females are called peahens they do not have elaborate feathers like the males